，你到了，我已经出来了，你在前面路口等我一下，啊。方厅长，秦美玉，谢谢你。哎哎！你别追我了！你给我站住！方厅长，这你这个你得拿。你别闹，这是。是秦美玉，我告诉你，你这是在害我，你懂不懂？你这个事情我帮你办不了，啊！你要再这样，你要再这样，我就报警。我告诉你啊。那个，厅长，不是那个姐夫啊。队员，哎，哎呦，我这师傅，这什么情况？这两步路怎么怎么这么长时间呢？别提了，一出门就碰见个送钱的，现在套路越来越多了。一会儿见了张院长，别跟他提啊。明白。这地儿你还满意吗？满意，环境不错。哎呀，这时间过得真快呀、啊！一晃都五十八了，还有两年就得退了。不会的，院里不会让人退休的。方远，这几年你还是要脚踏实地，求正求稳，别出错。只要把这些年的干劲儿都保持下去。就静待花开吧，明白？你放心吧，师傅，一定不会让你跟院里失望。<笑>那就好，你慢点。咱们今天呢，以水代酒，嗯，不违规，啊，所以菜你也敞开了吃。来吧，哎，不不不，您得先开个场子。嗯，可以啊。我祝各位好好工作，好好生活。另外，也祝宇飞。早点找到一个好老公。哎呦，这是共同的愿望。师傅，这祝福呢，真是祝福到心坎里去了。来来来来来来。嗯，好酒。哎呀，易安，你先别动筷子。今年你是第一次参加张院长的生日宴，你这样吧，你代表我们俩给师傅致个词。好，那我祝我师傅的师傅，我师爷，张院。生日快乐！都有徒孙了，这是。我祝师爷福如东海，寿比南山，少二审改判，永远的不被投诉。你这小子呀，你说的这些事儿已经不是张院长担心的事儿了啊！来来来，玉飞，我们三个一起祝师傅身体健康，生日快乐！谢谢，生日快乐！来，干了。奥德利，回来了，今天这么早啊？啊，哎，看我买了什么？地铁口排了四十多分钟。丽丽，哎，你找他干嘛？他写作业呢。丽丽，先别写了，来来来，你看爸我给你买了什么？甜品呀！哎，先写完作业再吃啊。那先吃一口再写嘛。对呀、啊，先吃嘛。先写，好、啊，先写。爸爸给你装盘儿，是吧？啊，你先写，写完吃，写完吃，出来。你别老影响我育儿啊
。你就让他先吃一口再写，又怎么了吧？不行，那坏毛病。对了，今天你们家那个亲戚，就你那个舅妈她姨奶奶那个齐美玉啊，又找我了啊，堵着我给我塞了一袋子钱，我追半天，我是好不容易追上还给他。他要找你的话，你躲远点啊。啊，还是为了跟他们公司打官司那事儿啊？是啊，这不是坑你吗？讨厌。所以说你们家这个教育方式有问题。你先吃，你先吃，跟我们家有什么关系啊？我帮你干活啊！哎呀，哎，你今天有点反常啊，是不是？副院长的事儿有谱了。哎呀，其实张院长今天跟我说，也没说什么，真的，这事儿只可意会不可言传。辛苦了啊！来来来，同志，站着，我送进去。小子，你们说过，还不了钱，谁都别想干活。滚回去，滚。今天必须得拿到钱。我真的没钱，我要有钱早就还你们了。你跟隋老板说一下，你宽限我们几天。你可怜可怜我行不行啊？啊，我都来多少次了？哎，我今儿拿不到钱，我怎么跟我兄弟们交代？我怎么跟隋老板交代、啊？不是，你看我这么大的场子，别人也欠我钱，也没还我钱呀。就算你今天把我杀了，我也没钱还你呀。哎，姐，要不我给你推折，你卖身去吧，八十一次，行吗？你说什么呢？干嘛呢？老来。姐啊，你岁数是大了点。但是你这身材真不错，啊，哎，你要好好干，肯定比这厂子挣得多呀、啊！我他妈今天弄死你！别动！松开我！别动我！放开我！你放开我儿子！你们干什么呀？我有钱会活你们的！姐，试试吧，挺好的啊！别碰我妈！我都想杀！你要干什么？干什么？一会儿你就知道了。我今天跟你拼了，我弄死你！就你啊？啊？弄死我？<笑>放开我！我想杀！姐，咱先玩玩呗。再快点吧，离他远一点！你不该杀人吗？你放开我！都这岁数了，还不好意思？我弄死他！放开我！放开！我他妈今天弄死你！快跑！杀人了！杀人了！杀人了！真真拿我动物！
请法警卸下被告人的戒具。姓名：雷星宇。民族：汉族。出生年月：一九九八，九月二十三日。这个案子呀，我已经调了五六次了。好，好，好，我知道。明天我再调一次，好吧？师傅，您看看。哎呦，宇飞的案子马上开庭了，你这样打开电脑啊，咱们用外网赶紧看看直播。王姐，哎，我正要跟你说呢，咱们对对这个开庭时间啊。你先看看这个，叶安，你这文笔啊，本院就找不到第二个。这话说给我听的呗。啊，哎，姐，你也太吃醋了吧？以为你傻、啊，你师傅给你戴高帽子是为了让你干活，吭哧吭哧给他干活。你文笔更好。小雨，这样，同学，你看。是申请回避的权利，也就是说，如果被告人、辩护人，这飞姐平时看着挺瘦啊，怎么上镜有一点点那么胖呀？看重点，可能会影响到本案。你别在这看，你抓点紧的，急等着要呢。区别对待，不让我业务学习，这样我干活。承人员、书记员、法官助理、公诉人名单，以及你在法庭上所享有的诉讼权利。是否听清楚了？是否申请回避？听清楚了，不申请回避。现在开始法庭调查，由公诉人宣读起诉书。被告人雷星宇与被害人杜红军，给，谢谢爸。陈铁、银生奇等人，小新啊，我的样书出来了，你给看看，看看这个封面设计怎么样？嗯。又出新书了，嗯，成铁、银双喜二人，简单明亮，我喜欢。具体情况如下：四月十五日，你看的这是什么呀？昨天我跟您提过的案子，一审、庭审的直播。正当防卫那个。嗯。嗯这正当防卫，可是个很复杂的事情。嗯。杜红军等人为了催讨债务，在雷星宇工作生活的工厂。长时间迅速逗留，并对雷星宇及其母苏淑芬威胁、侮辱、猥亵、拘禁，使雷星宇极度的恐慌和无助。我希望法庭在量刑时能考虑到。你真的要辞职吗？我宁愿喝杯龙井。你在看什么？评审录像吗？直播。评审，直播。美国不行，中国可以。什么案子？一个年轻人因为母亲受到高利贷催收者的侮辱，用刀反击，一死一重伤两轻伤。公诉人以故意伤害罪来起诉他，但是我觉得，也有可能会判他正当防卫。我敢说，中国法官不敢判定他是正当防卫。被告人雷星宇。你现在可以做最后陈述，雷星宇，这是法庭给予你自我陈述的权利，希望你珍惜这个机会。我就想问一句：如果你们的母亲被人侮辱？当着面侮辱，你们受得了吗？你们受得了吗？啊！哎，我大海，下面是大海，你们放屁！被告人雷星宇故意伤害一案，经过法庭调查、法庭辩论，被告人最后陈述。本次庭审需要审理的全部事项已经完成。鉴于本案案情重大复杂，本案待合议庭评议后定期宣判。
，宣判时间另行通知。现在休庭。是一款黑色的短款。这个季节小龙虾呢，虽然没有夏天那么饱满，但是这家店的口味真的是一绝哦。来来来，我们看一下，各位宝宝们，这个是我们一个黑色的丝绸的一个啊衣服。好嘞，彤彤，三二,二一，上链接。来，给我找，给我找 A 一 ，A 一 A 一，高闪来一个，漂亮。兄弟们，兄弟们，免费的礼物刷一刷啊！关注走一步。来，三二,二一，上链接。悠悠，哎，开门了，开门了。这是我的一个当事人，正在调解中，正在调解中。哎，这个是我的女儿，直播的时候累死的。你干什么呀你啊？你不要跟我说话，我不听你那些没有用的啊！你们是不是一直在糊弄我？一直在糊弄我？你们今天有领导在那儿，我去跟他们说，看看他们怎么说。你先别吵，别吵，行不行？你来了多少趟了？我每次不都是很认真的对待你吗？我跟你说了多少次，你这个事情不是这么简单、这么容易就能解决的吗？是。我们领导是来了，你你你把你的这个想法，你跟我们领导说说。来来来来来来，你不怕？我怕什么呀？你去你去说，你把你的想法、你的诉求有什么意见，你提。走走走走走走走走。哎，那我要说了，他们真的能给我办成不？首先你别闹，你把你的想法都说了。如果我们的领导觉得你讲的有道理，那他可能很快给你解决了。但如果说你说的没道理，我们领导也说法律不支持，我跟你讲那就一锤定音了，你这个事情谁也管不了，以后我也帮不了你任何事情。这是方远的一个当事人，哦，这也是近几年这个网络平台出现的一些新问题，来了好多回了，闹得非常厉害。小六，你这样。那你先坐那儿喝口水，行不行？你去去去，先喝口水，我一会儿就过来，一会儿就过来。到底怎么回事啊？是这样，于厅长，这是一个网络主播在工作期间突然猝死的案子，我们一直在调解当中。可是呢，这个当事人啊，跟平台，他们双方的这个意愿啊，差距比较大，我们还在努力调解。通过调解解决问题，这很好。但是千万要注意啊，要安抚好当事人的情绪，千万不能激化矛盾。你放心，我们一定努力调解。于厅长，嗯，这个案子我还想多了解一下。哦，对，来来来，我给你们介绍一下，叶鑫，这是我们最高法新来的干部，这次和我们李案厅一起啊，就一站式建设进行共同督导。张院长，方厅长。我最近在研究一个课题，是关于网络直播经纪公司和网络主播之间的法律关系。我觉得您刚才这个案子，应该对我的研究挺有价值的，不知道方不方便让我学习一下？方远，你安排一下。好，好，好。那个，哎，小米，小米，来，来，来，来，来，你这样，你现在，你就带着叶鑫老师去我办公室，让我的这个助理把这个案情详细给你介绍一下。嗯，快去，快去。好的，叶老师，麻烦方厅长了。安娜，太姐，这原告还是什么证据都找不到吗？那个借条肯定是找不着了。
，关键是他也没有录音，也没有视频，也没有人证，他没有任何一个能帮得上他自己的证据。你再看这被告，一看就是个老油条。我们都调了几次了，他就是那不吐口。如果真这样下去，我们根本没法调啊！哎，周岩，王老师，你们调解呢？呃，要。嗯，调解完了吗？这还没能怎么了，小米有事吗？哦，我正好给你介绍一下，这位是、啊、不用介绍了。嗯，你们有事你就先忙，结束了以后我们再说。嗯，那行，那你们先忙吧。嗯，好，姐，我先去试试。好，看你的啊。喂，我现在有点事儿，我马上过来。叶老师，我带您去方厅长的办公室休息吧。你有事儿你就先去办你的事儿吧。啊，没事没事，我先带您过去吧。正好，我也想到处看一看。我在这儿等你。那不好意思，我马上回来。快去吧这钱确实没借，是吧？没借。行吧，你的态度呢？我们都知道了。今天要不先到这儿吧，我们再去了解了解其他的情况。你们去找他去。好东西、啊，什么好东西、啊？这个。嗯。你真有眼光，雷击木手串，这是两百年以前的老树，遭雷劈而不破不焦，十几个人呢、啊、在山上找半个月，才能找到这么一小节儿，截取了中间的部分，请大师啊，把它雕刻成串，再请法师念佛开光，还能弄得到呢？你想要？嗨，算了算了，就算我们想要，也没那个经济实力。你们法官也信这个？以前不信吧，后来办了一个案子，信了。案子？嗯。什么案子？哎，姐，那个案子你还记得吗？什么遭雷劈的案子？啊？我们反对封建迷信啊。那个案子是挺悬的。说真心话嘛，也看看人。也没事的，姐，咱们也就是闲聊天，闲聊天。周法官，咱们别闲聊啊，你给说说。那这个案子的当事人和你一样，也特别的信这个。后来呢，赢了没有？赢了。菩萨保佑啊！有些事儿啊，你不信还不行。可是没过两个月，啊，这人没了。人没了？是啊。怎么没了？说是得了什么怪病，风水师傅说，啊，他们家做了缺德事，遭了报应。这大哥，啊，这法院也不是我开的，我说了也不算呀。你这案子怎么判呢？判我不输。我告诉你，我知道你家在哪。你吓唬谁呢？有意见你完全可以投诉我，别在这跟我装黑社会啊！嗯，还在这呢。作为法院的工作人员，跟当事人大谈封建迷信，不合适吧？参与封建迷信活动造成不良影响的，会给予记过、记大过或者警告处分。《人民法院工作人员处分条例》第一百零四条第一款，我说的没有错吧？你说的呢？或许是并没有错，但请问你是谁呀、啊？谁老师？哎呀，不好意思啊，刚把于庭长送走，都聊上了。哎，小周，给你认真介绍一下啊，咱们最高法下来的叶鑫，小叶老师。叶老师，周岩，我的法助。方庭长，您的法助一般都是用封建迷信的方式来调解案子的吗？怎么回事？哪个案子？就是那个借条丢的那个借单案，又拿话套上去了吧？你这不胡闹吗
不是这这么轻轻，还还还还还狡辩，这什么地方？法院？你能在法院给当事人讲迷信吗？啊，是是是。小叶老师啊，这个事儿呢，我也跟你解释一下啊。我知道，因为这案子之前我调过，因为之前啊，这个被告他是承认借了钱的，后来呢，原告自己不小心说走嘴了，说这个借条啊搞丢了，被告。当时就反悔了，说是我们当时在背靠背啊调解的时候，他是因为害怕才认的。您怎么确定，被告一定是因为原告的借条丢了他才反悔的呢？这是经验嘛。当然了，证据再难调取啊，你也不能采用这种方式，绝对不能在法院以后跟别人讲迷信，明白了不？嗯，是是。方庭长，明白了。下不为例。下不为例。哎，方婷啊，那借贷案的调解书签好了。啊，哎，给你介绍一下啊，咱们最高法下来的叶新小叶老师，小叶老师，本院最资深的法助王秀芳王姐。你是想说我岁数大吗？资历深。高龄法助王秀芳，王姐你好，不好意思啊，耽误你们工作了。你这怎么会呢？领导来了嘛，最重要的工作也得配合。小叶老师啊，您不是想了解这个主播猝死案吗？哎，这样，王姐，你把洛悠悠的这个卷宗啊，全部都调出来啊，到办公室呢，给咱们最高法来的领导好好的把这个情况介绍一下。呃，叶叶老师是吧？来来来，请，谢谢您啊，方厅长。最高法。啊，走走走，来，我带您去。师傅。什么情况？你对我这么凶干嘛呀？什么情况？应该我问你吧？啊？今天最高法立案庭于庭长来调研，省高院、市中院所有领导都在，啊？一到素福大厅碰到那个刘悠他妈，在那儿闹，拿着个遗像，被于庭长撞个正着，怎么回事？这是？这他胡搅蛮缠，我实在忍不了他了。你忍不了也得忍啊！你对他态度不好，他就更不信任你。不信任你不就更跟你闹吗？说了多少遍了，让对方相信你最重要，你否则接下来的工作没法开展了不？我知道了，师傅，我忍。还有，那个小叶，你跟他杠什么杠？他最高法来的，说你你听着就是了吧？最高法来的怎么的？一年办几个案子？凭什么这么怼我呀？这再说了，这案子遇到特殊的情况。不行，办法怎么解决了呀？又犟嘴又犟嘴是吧？哎呦，知道你能力强，好了吧？但人家毕竟是最高法来的，回去告你一状，你小子吃不了兜着走。哎，姑娘，哎，姑娘，你等一下，听我说，你们是这公司上班，可千万不能在这儿上班，卡巴卡公司，我闺女就在这儿累死的啊！别在这儿上班，这地方害人呐！卡巴卡巴公司那边已经沟通过了，他们愿意补偿您六万。我女儿是在他们公司死的，是累死在他们直播间的，他们才给六万。发生这样的事情呢，你现在的心情完全能够理解，但是劳动仲裁委员会那边说了，您的女儿不是公司的员工。那么经过沟通，卡巴卡巴公司愿意积极的和你配合去解决这个问题，他们愿意补偿您六万。是出于人道，你现在跟我说这些话没用。他爸整天拿个黄符在我这公司门口，我这公司还开不开了我啊？我让你把他轰走，你把他轰走就完了。你跟我说这么多干嘛？我这么大的公司，我还开不开了我？这点事儿你们都办不了，我要你们有什么用？啊，行了，先这样啊。嗯。马总，现在情况是这样的，洛优的父母呢觉得六万太少了，法官建议我们能给出三四十万。三。我给他一千万，他要不要？做梦了吧他！麦总，先别着急。我觉得呀、啊，这个调解毫无必要。我们可以直接申请开庭，以现有的证据。如果判的话，您一分钱都不用赔。我等不了。他跟我说要开庭的话，得排排庭，得排半个月。我等得了吗？我。喂，我们这公司账上现在还有多少钱？哎，麦总。行，我知道了。徐律师，我给他二十万
，让他赶紧给我滚蛋！麦嫂，您不能这样，真等不了了，天天在门口拉横幅，这么大公司我不开了吗？我不差他这二十万，你干嘛？啊，麦总，这是以前洛悠悠那个直播间的数据。他以前数据也没这么高啊！对，这都是来调研他的。现在这流量可不得了啊！哎，麦总，我知道了，你走吧。哎，徐律师，我反悔了，告诉洛悠悠父母，钱一分没有，赔偿甭想，不谈，不调解，法庭见。这个最高法的女的什么情况？有八卦不？我看领导本人对他都很客气啊，不知道什么来头。你们小心一点。谢谢老师。看明白了吗？这个案子啊，是这样的，家属的诉求呢，是确认劳动关系。要求公司赔偿丧葬补助金、啊供养亲属抚恤金和一次性公亡补助金，共计一百万。去劳动仲裁过了吗？去了。劳动仲裁部门认为，洛悠悠和公司之间不存在劳动关系，所以他们不服，又来法院告公司。这个洛悠悠和公司的关系啊，现在是经济合同，所以说即便是在工作中啊，意外去世，这个公司也不需要根据工伤赔付来进行赔偿。但是公司呢，现在的意见是出于人道主义，可以出六万，但他们不满意。其实是这个样子的啊，洛悠悠的父母不停地问他要钱，他为了赚钱超负荷的工作，最后累死在公司的直播间，这有证据的啊，第三页第六行第五条。洛悠悠是在工作的过程中猝死的。对。这个。他们被告的律师来了，我去接一下。好。啊，我我要拿一下卷宗。好。小叶老师啊，是这样，这个案子它比较复杂。哎，正好，卡巴卡巴公司的代理人来，我估计是来补交证据。要不你跟我一块儿过去，或许他可以回答您的疑问。给分的。好，谢谢。方婷啊，卡巴卡巴的代理律师。哎。你好，方厅长，我是律师徐天。你好，坐吧。这是我们今天要递交的补充证据，您看一下。根据这些证据来看呢，洛悠悠就是被他父母逼死的。洛悠的死因呢是心源性猝死。这种凶险的疾病呢，一般发生在身体健康但是有着不良生活习惯的年轻人当中。根据我的调查呢，洛悠悠在去世之前，他曾经向公司请过假，他希望午夜有三天的休息时间。这就很奇怪了，如果他真的利用这三天能充分得到休息，又怎么会猝死呢？这三天的假期啊，他不但没有休息。反而工作量远超平日，这么个时间段，有那么多亲戚朋友结婚，太巧了。这些都是他父母安排的，这一点场控胖子可以作证。胖子，胖子谁啊？哦，本名叫鹏鹏，他是洛悠悠的同事，呃，大家习惯叫他胖子。这个鹏鹏还说呀，三号那天，洛悠悠赶回公司直播之前，已经有一天一夜没有睡觉了。这个事情呢？我会跟洛悠悠父母再好好沟通一下，也希望你回去跟你当事人也再沟通一下，好不好？你现在可以啊，几年不见都成厅长了，你也不差，啊，一回来就职业了。出国之前我就拿到律师资格证了，哎呦，厉害了，啊，双证。哎，你就不问问我为什么回来吗？在外边混不下去了。开玩笑，开玩笑。不管为什么吧，回来就好，回来就为咱们的法治事业做贡献。还走吗？不走了。这就对了。当初就不该走。
既然回来了，踏踏实实的。啊，前面出门，左转大门。来。宇飞还是一个人、啊，是又怎么样？不是又怎么样？我没别的意思，我也没问你什么意思。啊，当我没问。哎哎哎哎，宇飞的情况，你得自己去问。不过我得提醒你一句啊，很多事儿，变了就是变了。我跟宋宇飞之间的问题呢？当初是他提出的分手，不是我，所以你不用道德审判我。更何况大家以后抬头不见低头见。那不会，你办了我的案子，以后咱们私底下就不能见面。对呀，说的跟真的是，就是真的。三个规定，如假包换。再见这个律师说话怎么阴阳怪气的？你认识啊？你飞姐的前任。啊啊！就是他呀！我知道怎么回事了。两人法学院毕业，飞姐做了法官，他当了律师，两人因为回避分的手，对吧？是吗？你回回都知道，回回知道的还不对，别瞎打听了，干活去。韩律师吧。您您忙啊！喂，哎，宇飞啊，徐天回来了，你知道吗？他找过你吗？找过了，怎么他也找你了？是啊，这哥们现在可是咱们荣州市少有的双证律师啊，啊，出息了。人家可是刚才问你了，问你是不是？还一个人单身呢？那你怎么说的呀？哟，看来你还是很关心啊。你想多了。我想多没想多不重要，重要的是我可是有非常明显的感觉，这哥们儿可是对你余情未了啊。方庭长，你这么婆婆妈妈的，你收了案子全撤诉了是吧？我倒是想呢。行，嫌我啰嗦就不说了。哎，最后一句啊。他回来了，你们俩以后约归约，但是有他的局就别叫我了，纪律、个人情感都不允许，你懂的。好，挂了。嗯、王姐啊，准备好了吗？手和脚都用上了啊，开会前肯定能给你。方店长，您和那位徐律师认识啊？呃，打过交道，不是很熟悉。法院有回避制度，你应该清楚的。拉姆齐定律，地球上任意两个人，只要通过六个人就能产生联系。哎，领导，如果按照你这么说的话，那咱们这基层法院也没有办法办案了，是吧，方婷？是这样，小杨老师，这个徐律师啊，是我师妹的前男友，我们打过交道，但确实不熟悉。分了好几年了，这不用刻意回避吧？这个案子，洛悠悠和公司不是劳动关系。对，你有什么指教？啊，指教谈不上。之前我研究这个课题的时候，也查阅过很多这样的案件，大部分这些主播和公司，他们都签订的是经济合同，但是往往呢，这些纠纷也就源自于这个经济合同。没错，这个情况啊，现在越来越多了，因为当初这公司啊。签的这个主播大部分都是平常人，所以他们刚开始对这个合同是不会死抠的，为了求流量、求机会嘛。但是随着时间的推移，有了点热度，有了点名气，那对条款就开始不满意了，纠纷也就由此而来。那纠纷这么多，也就是说明这些主播和公司，他们之间用经济合同来定义，并不恰当。这个问题现在越来越多，我们一直也是在分析，当然也都是为了给最高法提供一些基础。但您这个案件，在这一类的纠纷中还是有不一样的。哪里不一样？就案论案啊，这个洛悠悠的父母啊，要工伤赔偿的前提，那就是洛悠悠和公司要构成劳动关系
，但现在显然不是啊。所以说，这个公司还确实不需要承担什么责任。您现在就能给出结论了，未免也太武断了吧？案件还在不断的变化中，所有的案件都用老办法来解决，这是不是也太刻舟求剑了？小叶老师啊，因为我们毕竟是基层法院，尤其对于立案庭的诉服中心，我们每天就是跟老百姓、跟现实生活鸡毛蒜皮打交道。所以说，我的逻辑是，处理矛盾、解决问题、刻舟求剑，对我们来讲也是合理的。方婷，于青跟我们座谈会要开始了。哦，不好意思，我先去开会，咱回头讨论啊。您先去忙吧。安娜，哎，倒杯水。啊，说了那么多话，你也渴了，喝点水，润润喉啊。嗯，喝水。谢谢。在人间微凉的角落。